السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ نحمد و نستعین و نؤمن به و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العلي العظيم وصدق بلغ رسوله النبي الكريم وصلي على جميع الأنبياء وآلهم والصحابة الكرام أجمعين يا واحدا في ملكه أنت اللحد ولقد علمت بأنك الفرد الصمد لا أنت مولود ولست بوالدي كلا كلا ولا لك في الورى كفوا أحد أتوم بهمان هذا رجل نرجع سيد المار بندد المار متعلم سهور تكل ما تو سنة جماعة تندي كرم دير رايا بروت تجري أمة بعند ماله الله سبحانه وتعالى نمر يوتو جيرل نالا شرف الخلق محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنقل كوده جنات النعيم يوتو جيران ولير كارن ما هي نمر لنا قبول جيو مارا غتة فاونغلا يا جنغلا ود Beliau seni ham gani cik, pawanggalah istap pergi um, abahre perigani kiri um, perigani kena mana pergi piku kiri um jeda. Asroful khulq Muhammadur Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam tanggal orang pun otu jeran, nama deh perwatan engkau Allah Taala kabul cik itu diri mara gatih. Daripada orang nelayan yang tinggal di dalam tempat ini, 
അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനും കാമിലായി മാനോടെ മരിക്കാനും നമുക്ക് റബ്ബെല്ലാവർക്കും തോഫീഖ് അതെന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലാ നബീ നബ അലിഹി സ്വലാം മഹാനവറുകളുടെ ദുആൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് എരുമാട് വെച്ചു അതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ ഖുർആാനിലെ ഒന്ന് രണ്ട് ആയത്തുകൾ പ്രതിപാദിച്ച് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു ഇതേ ലൈവ് തന്നെയാണ് അവിടെയും കൊടുത്തത് ആ പ്രസംഗം അതിൽ ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് കേട്ടാൽ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗം ഇന്നലെ രാത്രി മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ തിരൂരിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് സമയം കിട്ടിയില്ല ആ പ്രസംഗവും യൂട്യൂബിൽ ലഭ്യമാണ് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ കേട്ടാൽ നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയാം യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തുടർച്ചയായി വേദ കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് തുടർച്ചയായി കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലിഹി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വായ ചെയ്ത ദ്വായാണ് റബ്ബി ജാലി മുഖീമ സ്വലാഹുറിയത്തി റബ്ബന വത്തക്കബൽ ദ്വായ അള്ളാഹ് എന്നെ നീ ആക്കിത്തരണം നിസ്കാരം അതിൻ്റെ സമയത്ത് കൃത്യമായി മുറ പോലെ നിർവഹിക്കുന്ന ആളുകളെ കൂട്ടത്തിൽ നീ എന്നെ ആക്കിത്തരണം എൻ്റെ സന്താന പരമ്പരകളെയും നീ അങ്ങനെ ആക്കിത്തരണം എൻ്റെ ദ്വാക്ക് നീ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ഇതാണ് ഇന്നലെ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചത് അള്ളാഹു താല ഇജാബത്ത് കൊടുക്കുന്നവനാണ് അടിമ അവൻ കൈയൊഴിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ദ്വാ ചെയ്താൽ അവൻ്റെ ദ്വാക്ക് അള്ളാഹു താല ഇജാബത്ത് തരും അവൻ കൈയൊഴിക്കില്ല എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നലെ അവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് പിന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇന്ന് ഇവിടെ പറയൂന്ന് അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മുമ്പുള്ള വിഷയം ഇവിടെ പറയാത്തത് കൊണ്ട് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ഒരു പ്രയാസമൊന്നും ആർക്കും തോന്നൂല ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് ആ ആയത്തും വരാനിരിക്കുന്ന ആയത്തും മഹാന അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലി സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മഹാനായ മുഹദ്ബിന് ജബൽ റലിയോഹനുവിന് നൽകിയ ഉപദേശവും ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങും ബാക്കി ഇന്ന് മംഗലാപുരത്ത് മഗരിബിന് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്ത് മണിക്ക് ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അവിടെ വെച്ച് പറയുന്ന പറഞ്ഞത് മൂന്ന് പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഷാ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൂഫീക്ക് തരട്ടെ മഹാനായ ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം അലിഹി സലാം എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും നിസ്കാരക്കാരാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉടനെ അവിടുന്ന് ദ്വാ ചെയ്തു റബ്ബന ഞങ്ങൾ ദ്വാക്ക് നീ കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ദ്വാക്ക് വലിയ ഇജാബത്താണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞുള്ള ദ്വാ വലിയ ഇജാബത്തുള്ള ദ്വായാണ് മഹാനായ നബിഹി ദാവൂദ് അലി ഹിസ്സലാം അവിടുത്തെ സമൂഹം വന്ന് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം ദാവൂദ് നബി അലി ഹിസ്സലാമിനോട് വിഷമം പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പാസാക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ച ഒരു നിയമത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ ജനങ്ങൾ വന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ട് വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലി ഹിസ്സലാം അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിച്ച് ദ്വാ ചെയ്തു എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും അത് ഇന്നലെ ആ ചരിത്രം ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ കാണാം നിസ്കരിച്ചിരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത ദ്വാ അത് വലിയ ഇജാബത്തുള്ള ദ്വാണെന്ന് ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലിഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിസ്കാരക്കാരാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാം പിന്നെ ദ്വാ ചെയ്തത് ഞങ്ങളെ സർവ ദ്വാക്കും നീ ജാപത്ത് തരണേ അള്ളാഹ് ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന അതിൽ ഒരിക്കലും അടിമകൾ നിരാശരായി പോകാൻ പാടില്ല 
ആശമുറിഞ്ഞു പോകുന്നവരാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ആശമുറിഞ്ഞു പോകുന്നവരാകാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷ വേണം അത് ഒരു വിധിയുടെ മേലെ മുറിയാൻ പാടില്ല രണ്ട് വിധി വന്നാലും മുറിയാൻ പാടില്ല ഇനിയല്ല അതിലേക്കാൾ കൂടുതൽ വിധി വന്നാലും ആശയിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പാടില്ല എന്റെ റൊബ്ബെന്നെ കൈയൊഴിക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ദ്വാര ചെയ്യണം എന്റെ റൊബ്ബെന്നെ വെറുതെയാക്കില്ലെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്റെ ദ്വാക്ക് ദുന്യാവിൽ എനിക്ക് ഫലം കിട്ടും ദുന്യാവിലെ മാത്രമല്ല എനിക്ക് പരലോകത്തും അതിന് ഫലം കിട്ടുമെന്ന ചിന്തയോടെ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലെ വിശദമായി പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറാൻ പറയാണ് എനിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട അനുയായികളായ വിശ്വാസികൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ മഹാനായ ഹലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹിം ഒരു മൂന്ന് സലാത്തി അല്ലേ അല്ലൊരു സല്ലാഹു الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ലേശ നീളം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേജിൻ്റെ മേലെ നിൽക്കാനും ലേശ നീളം കൂടുതലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ഇത് റെഡിയാക്കിയത് ആർക്കും വിഷമം തോന്നണ്ട മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലിഹി സലാമിൻ്റെ ദുആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയാണ് അള്ളാഹ് എനിക്ക് പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാപ്പക്ക് ഉമ്മക്ക് നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാ ഒരു മകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാപ്പനോടും ഉമ്മനോടുമുള്ള കടപ്പാട് ചെറുതല്ല മാപ്പനോടും ഉമ്മനോടും ഒരു മക്കൾ എത്രത്തോളം കടപ്പെട്ടു എന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ പ്രയോഗം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിളിക്കുകയാണ് ഓ നബിയെ പറയണം താലോ വരൂന്നവരോട് പറയണം അത്ലൂമാക്കും ലോക സിദ്ധാവായ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് നിശിദ്ധമാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓതി പഠിപ്പിച്ചു തരാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഖുർആൻ പറയാണ് ഒന്നാമത്തത് അല്ല ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനോടൊരിക്കലും ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല ആ റബ്ബ് ഏകനായ സിട്ടാവാണ് ആ റബ്ബിലേക്ക് ഒരാളെയും ചേർത്തി പറയാൻ പാടില്ല അവനെ പോലെ കഴിവുള്ളവൻ ഒരാളും ഇല്ല ഒരു നബിയും ഇല്ല ഒരു മലക്കും ഇല്ല ഒരു സയ്യിദും ഇല്ല ഒരു പണ്ഡിതനും ഇല്ല ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനും ഇല്ല ഒരു നേതാവും ഇല്ല ഒരു അനുയായിയും ഇല്ല ഒരു പണ്ഡിതനും ഇല്ല ഒരു പാമരനും ഇല്ല അള്ളാഹുലേക്ക് ചേർത്തി പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുമില്ല ആ റബ്ബിലേക്ക് പങ്കുചേർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഖലീലുള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം അലിഹി സ്വലാം ആദ്യം ദ്വാ ചെയ്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു വൈദ കാല ഇബ്രാഹിം മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലിഹി സ്വലാം ദ്വാ ചെയ്ത സന്ദർഭം നബിയോ എന്താ ദ്വാ ചെയ്ത് റബ്ബി ജാൽഹാദൽ ബലദ ആമിന ഈ നാട്ടിൽ നീ നല്ല നിർഭയത്വം നിറണയല്ലോ എന്നെയും എന്റെ മക്കളെയും അള്ളാ ബിംഭാരാധനയിൽ നിന്നും അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളുടെ മുന്നിൽ തലകുളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ കാക്കണേ അള്ളാ മഹാനായ ഖലീലുള്ളാഹി അലിഹി സലാമ് എന്താ കാരണം ഷിർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഗതിയല്ല ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പാപം അത് ഷിർക്കാണ് കിട്ടും 
മഹാനായ മുഹാദിബിന് ജബൽ റലിയല്ലോ എന്ന് തന്നെ പറയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നിൽ യാത്രക്ക് വേണ്ടി കയറിയിരുന്നു വാഹനത്തിന്റെ പിന്നിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പിന്നിൽ കയറിയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കയറിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ബൈക്കിന്റെ മേലൊക്കെ വേറെ ആളുകൾ പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ കാറിൽ പിന്നിൽ വേറെ ആൾ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തങ്ങളുടെ വാഹനത്തിന്റെ പിന്നിൽ അവിടെ കയറിയിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാരെ കിട്ടിയാൽ വെറുത സമയങ്ങളില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംസാരിച്ച് സമയങ്ങളില്ല വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പൊള്ളു പറയുന്ന ആളല്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്ന ആളല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ലം കിട്ടുന്ന സമയം ഇൽമി പഠിപ്പിക്കാനല്ലേ ചെലവഴിക്കുന്നത് ശിഷ്യനെ കിട്ടിയപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലങ്ങൾ പറയാണ് അറിയോ മുഴാതെ എന്താണ് റബ്ബിനോടുള്ള ഹക്കി എന്നറിയോ ആരമേല് അലൽ ഇബാദു അടിമകളെ മേല് അള്ളാഹു അടിമക്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അറിയുമോ മുഴാതെ ഹബീബായ സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ സല്ലോ അലി വസ്ലം ഞങ്ങൾ ഇത് ചോദിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു ഓ മുഴാതെ അറിയുമോ ലോക സിട്ടാവായ അള്ളാഹുവിന് അടിമകളോടുള്ള കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അറിയുമോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ മഹാനായ മുഹദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു കുൽതു ഞാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അല്ലാഹു റസൂൽ ഹു അലം അങ്ങേക്ക് അറിയാം നബിയെ അല്ലാഹ്ക്ക് അറിയാം എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഞങ്ങൾ മറുപടി ഓ മുഹദ് അള്ളാഹുവിനോട് അടിമകൾക്കുള്ള കടപ്പാട് എന്താണ് അവൻ ആരാധിക്കലേ അവനോട് ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കലേണ് ആ റബ്ബിനോട് ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാതിരിക്കലേണ് അള്ളാഹുവിൽ പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല പങ്ക് ചേർക്കുന്നതിൽ പോയി കൂറു ചേരാനും പാടില്ല അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പോയി ഇടപെടാനും പാടില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചില ആളുകളുണ്ട് അമുസ്ലിമികളായ ആളുകളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയി ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയി സീർവാത്തിലാക്കാനാണ് അങ്ങനെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണം പറഞ്ഞ് അമുസ്ലിമികളായ ആളുകളുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോയി അതുപോലെ അവിടെ നിങ്ങൾ പോയി സഹായം തേടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോ മുസ്ലിയാരെ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദം പറയണോന്ന് ചോദിക്കരുത് എന്താ കാരണം ഇത് തീവ്രവാദല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ മതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണം മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കണം എന്ന് പറയല് തീവ്രവാദല്ല മറിച്ചോ ഓരോരുത്തന്റെയും മതത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ആ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്കതീതമായി ജീവിക്കലാണ് തീവ്രവാദമില്ലാത്ത ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങളുടെ വലകളെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് ഒരു വിലയുമില്ലാതെ മറ്റുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിൽ ചെന്ന് മുസ്ലിം നാമധാരികളായ ആളുകൾ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഒന്ന് കൈകടത്തിയാൽ അതിനാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ട് അമുസ്ലിമികളായ ആളുകൾ നമ്മൾ പള്ളിയിൽ കയറുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാൽ അതിന് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയും അതേപോലെ തന്നെയാണ് അവർ അമ്പലത്തിൽ ആരാധനകൾ അർപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി നമ്മൾ ഇവിടെ പോയി നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതല്ലാത്ത ആളുകളെ ആരാധിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതിനാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഇവൻ ഒരിക്കലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അവൻ ഒരിക്കലും ഇത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല മിമ്പാരതിനെ അംഗീകരിക്കാതെ അവരെ കളിയാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പോലെ പോകുന്നതിനാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയേണ്ടത് അല്ലാതെ ീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണം മതത്തിന്റെ നിയമം അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കണം എന്ന് പറയൽ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദല്ല ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറ്റിയാടി സിറാജ് അൽ ഹുദയിൽ ഒരു ആ മുസ്ലിമായ സുഹൃത്തുണ്ട് ഒന്നല്ല കുറയുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം സിറാജ് അൽ ഹുദയിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന അറുപത് ശതമാനം അത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലും അമുസ്ലിമികളായിരിക്കും അവിടെയുള്ള സ്റ്റാഫുകൾ ബയോളജിയും സയൻസും 
അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കൂടുതൽ അധ്യാപകന്മാരും മുസ്ലിമീകളാണ് അയസാന്ത് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പോഴേക്ക് തീവ്രവാദാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഓരോന്നിലും കഴിവുള്ള ആളുകളെ അല്ലേ ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിയമിക്കേണ്ടത് അതല്ല തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അധീനാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആശയമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ മതമാണ് എനിക്ക് എന്റെ മതമാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കാൻ പോൾ ആരും വന്ന് തടയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആരാധനയുമായി പോകുമ്പോ തടുക്കാനും ഞാനില്ലേ അപ്പൊ കുറ്റിയാടി സിറാജിൽ ഉദയില് ഒരു ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഉണ്ട് ഇയാൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക്കിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു ചോറ് കഴിക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഊണ് കഴിക്കല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സ്ഥാപനത്തിനും ഹോട്ടലിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പൊ പറ്റാത്ത സമയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അതെന്താണ് അപ്പൊ അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ പോകാറുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല ശബരിമലയിൽ പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇവിടെ പോകല്ലേ അങ്ങനെ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ മാല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മുസ്ലിമീങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല അതുപോലെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാലും അത് ഊരുന്നവരെ ഇനി ഭക്ഷണം തരൂല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ കാരണം അയാൾക്ക് അയാളെ മതത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മുസ്ലിമിന് അവന്റെ ആശയങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് അവന്റെ മതത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതിന് തീവ്രവാദം എന്ന് പേരിട്ടേക്കരുതിയത് ഇവരക്കേടാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ അമ്പലങ്ങളിൽ പോയി സഹായം ചോദിക്കുന്ന ചില വിവര ദോഷികളുണ്ട് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് അതിന് പറഞ്ഞു വിടാൻ തന്നെ നടക്കുന്ന ചില മൂല്യാമ്മാരുണ്ട് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചിലപ്പോ മുസ്ലിയാരായിരിക്കൂല വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് പണം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് ചിന്തിച്ചു അസ്മ ഇന്റെ ചികിത്സ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ വന്ന് തലവേദനയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പലത്തിലുള്ള ആളുകൾ സീർ ചെയ്തു എന്ന് തീവ്രവാദം പറയുന്ന ചില കള്ളന്മാരായ അത്തരം മുസ്ലിമീകളെ പേരിലുള്ള നാമധാരികളുണ്ട് തലപ്പാവുതാരികളുണ്ട് ഇതിനാണ് തീവ്രവാദം എന്ന് പറയേണ്ടത് അമ്പലത്തിലുള്ള ആളുകൾ തീവ്രവാദിയെ സീർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ മറ്റൊരു മതക്കാരെ ഇകഴിച്ച് സംസാരിക്കുക എന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയാലേ അത് മാറുള്ളൂ എന്ന് പറയാ ഇതിനാ തീവ്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരിക്കട്ടെ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അങ്ങനെ മതത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കൽ ഒരിക്കലും തീവ്രവാദമല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കടപ്പാടാണ് എങ്ങനെയാണ് കടപ്പാട് കിട്ടേണ്ടത് അല്ല ോട് മറ്റും നിനയം പങ്ക് ചേർക്കാതിരിക്കലോ ഇനി അള്ളാഹു താല അടിമകളോട് ചെയ്യേണ്ട കടപ്പാടിനെ കുറിച്ച് അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ആ കടപ്പാട് അള്ളാഹുവിന്റെ മേൽ അടിമകളോടുള്ള കടപ്പാട് എന്താണ് ശിർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ നേരിടും അതാ ബരക്കാതിരിക്കലോ ലോക സിട്ടാവായ റബിനെ വഴിപ്പെടുന്ന ജനങ്ങളല്ലാത്ത ഒരു ജനങ്ങളും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലമാണ് ഒരു ജനങ്ങളും ജീവിക്കാത്ത പ്രദേശമാണ് അവിടെ അവർക്ക് നല്ല സ്വസ്ഥമായ ജീവിതം കൊടുക്കലോടും അവരാതാവ് കൊണ്ട് ൂറുകാരനുമില്ലാവായുഹമ്മദ് <laughs> അള്ളാന്റെ പുത്രനല്ല 
അത് ദൈവിക പുത്രനല്ല മറിച്ചോ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയാണ് പോരാ മഹാന മഹതിയായ മറിയം ബി അള്ള പ്രത്യേകമായ ഔദാര്യത്തോടുകൂട് അള്ള കൊടുത്ത വലിയ കറാമത്തോട് മഹാനായ നബിയുള്ളി അലിഹി സലാമിന് അത് ജിബിരി അലഹി സ്വലാമ് വയറ്റിൽ ഊതി കൊടുത്തിട്ട് ഗർഭം ചുമന്നതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നരകം സത്യമാണ് സ്വർഗം സത്യമാണ് എന്നൊരാള് വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു അള്ളാവനെ സ്വർഗത്തിൽ കടത്തിപ്പോയി എത്ര ഹദീഫുകളാണ് അങ്ങനെ ശിർക്ക് ചെയ്യാതെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെ ബഹുമാനം പറയുന്നതും മഹാനായ ഉസ്മാൻ തീർച്ചയായും നരകത്തിന്റെ മേൽ ഹറാമായി പോയി എന്ന ദിക്കർ ആവർത്തിച്ചു പറയും അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല അവനല്ലാതെ ഇലാഹില്ല ഇത് ഇടക്കിടെ നാവ് കൊണ്ട് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നവൻ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റബിയുള്ളോഹൻ പറയുന്നു അവന്റെ മേൽ നരകം ഹറാമായി പോയി എന്താണവന്റെ ഉദ്ദേശം ലായില ഇല്ലല്ല എന്ന വിക്രമം പറയുമ്പോ ലായില ഇല്ലല്ല എന്ന വിക്രമം ചൊല്ലുമ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ സദസ്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഞാൻ വലിയ ആത്മാർത്ഥതയില് ലായില ഇല്ലല്ല എന്ന വിക്രമിലേക്ക് വിക്രന്റെ മജിലി ചേർത്തുന്ന വലിയ തങ്ങളാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തലല്ല വലിയ മുസ്ലിയാരാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തലല്ല വലിയ പണ്ഡിതനാണ് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തലല്ല മറിച്ചോ അവന്റെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ചിന്ത എന്താണ് ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ ലായില എന്ന ദിക്കറിനെ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞ അവന് നരകം ഹറാമായി പോയി അതുകൊണ്ട് ആ ഹബീബ നബി മുഹമ്മദ് തൊട്ട് ഹദീദ് വന്നിരിക്കുന്ന സഹാബത്തിനോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ ഈവാനിനെ ഒന്ന് നന്നാക്കണേ നിങ്ങൾ ഈമാനിനെ ഒന്ന് പുതുക്കണം നിങ്ങൾ ഈമാനിനെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം എന്ന ഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോ വ കൈഫൻ ഉജദ്ദിദു ഈമാനുന എങ്ങനെയാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ഈമാനിനെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലാഹുന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു അഖിറു നിങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണേ ഖൗല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എത്ര അധികം ലാഹ ഇല്ല എന്ന ഇക്കറിനെ അധികരിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അത്രയും ജീവിതത്തിൽ അധികരിപ്പിക്കണേ നിങ്ങളെ ഈ മാൻ അധികരിക്കാം നിങ്ങളെ ഈ മാൻ നന്നായി കിട്ടാം ഇത് കാരണമാണ് ജനങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ആ മാനായ കലീമുള്ളി മൂസ ആ മൂസാ നബി അലി ഹിസ്സലാമിന്റെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എത്ര ഇടങ്ങളിലാ പറഞ്ഞത് മഹാനായ കലീമുള്ളി മൂസ അലി ഹിസ്സലാം അതേ വലിയ പ്രവാചകനാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരേണ്ടതില്ല റബ്ബിനെ കാണണം എന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ അള്ളോഹുവിനെ കാണണം എന്ന് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പ്രവാചകൻ അതിനുവേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ഭാഗ്യം ലഭിച്ച പ്രവാചകൻ മഹാനായാം ജീവിതം തന്നെ അത്ഭുതകരമാണ് ഞാനിപ്പോ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല ആ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു ഹുസൂസിയത്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായ ആരാധന വേണം പ്രത്യേകമായ ദിക്കർ വേണം പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങൾ വേണം എന്റെ സമുദായത്തിന് പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളാണ് മഹാനായ കലീമുള്ളി മൂസ അലിഹി സ്വലാം അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ദിക്കറുകൾ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കണമെന്ന് ചിന്തിച്ച നേതാവാണ് ആ കലീമുള്ളി മൂസ അലാനബീൻ മഹാനവറുകൾ ഒരു ദിവസം അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചു അല്ലിംനി എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ അള്ളാ എനിക്കൊരു ദിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു തരൂ അല്ലാ ആ ദിക്കറിനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ദിക്കറിനെ എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരൂ അല്ലോ യാ മൂസാവോ മൂസാനവിയെ 
അള്ള പറഞ്ഞു മൂസാനബിയെ നിങ്ങൾ ലാഹില്ലാന്നുള്ള ദിക്കറ് ധാരാളം ചെല്ലിക്കോ മൂസാനബിയെ എത്ര കൂടുതൽ ചെല്ലാൻ കഴിയും അത്രയും ചെല്ലിക്കോ യാ റബ്ബി ഓ എന്റെ റബ്ബേ എന്റെ പടച്ച റബ്ബേ എല്ലാ അടിമകളും അതല്ലാത്ത എനിക്ക് പ്രത്യേകം ഒരു ദിക്കറ് പറഞ്ഞു തരൂ മഹാനായ കലീമുസ്ലാം ചോദിച്ചപ്പോ അല്ല പറയാണ് കൊൽ ഓ മൂസാ നബി എങ്ങൾ പറയില്ലല്ലോ പിന്നെയും മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമി ചോദിച്ചു അപ്പോഴും മറുപടി കൊൽ ഓ മൂസാ നബിയെ പറയൂലാന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു നീയല്ലാതെ അതെ ഒരു ഇലാഹിനെ വേറെ കാണിക്കാനില്ല നീ മാത്രമേ ആരാധന കർഹതയുള്ളൂ ഓ അള്ളാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അത് എന്നെ പ്രത്യേകമാക്കുന്ന എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദിക്കറാണ് അള്ളാ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഓ മൂസാനബിയെ നിങ്ങളറിയോ ഏഴ് ആകാശവും ഏഴ് ഭൂമിയും ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചു ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന ദിക്കറും ഒരാള് കയ്യിൽ പിടിച്ച ആ ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന ദിക്കറിന്റെ മഹത്വം ആ വാന നിങ്ങളെ ഭൂമിയൊക്കെ വലിയ മുഖ്യമുള്ള കാര്യമായി എടുത്ത് കാണിക്ക എന്ന ദിക്കറുണ്ടാകും മുസാനബിയെ അള്ള മഹാനായ കലീമുല്ലാഹി മൂസ പകുതി നിർക്കാനത് കാരണമാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ് നിർത്തിയാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഹബീബായ നബിസല്ലോ അലി വസ്ലം കൂടെ പറയാണ് തസ്ബീഹ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതി നിങ്ങൾക്ക് മീസാനിന്റെ പകുതി നിറയാനത് കാരണമാണ് കലിമത്താനി ഹഫീഫത്താനി അല്ലിസാൻ വസഖീലത്താനി ഫിൽ മീസാൻ ഹബീബായ നബിസല്ലോ അലി വസ്ലം കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ പറയാൻ വളരെ സുഖമുള്ള എളുപ്പമുള്ള രണ്ട് കലിമത്തുകൾ ആ കലിമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വസഖീലത്താനി ഫിൽ മീസാൻ മീസാനിൽ വലിയ ഭാരം ലഭിക്കുന്നത് അതേതാണ് ദിക്രു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാന്റെ റസൂൽ മുഹമ്മദ് എന്നാൽ മീസാനിന്റെ പകുതിയിലാണ് ആ തസ്ബീഹ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടാനും അവന്റെ തസ്ബീഹിനെ പുകഴ്ത്താനും അവന്റെ ചാരിത്ര ശുദ്ധിയെ പുകഴ്ത്താനും അവനേകനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കാനും റബ്ബിന് വലിയ താല്പര്യം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി അത് കൂടുതലായി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ശിക്കർക്ക് ശിർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവനിലേക്ക് പങ്ക് ചേർക്കാൻ പാടില്ല ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ പങ്ക് ചേർക്കാതെ അവനോട് സാമീപ്യമുള്ള ഒന്നിനെയും ചേർക്കാതെ അങ്ങനെ സാമീപ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയാതെ അള്ളാഹുവിൽ പങ്ക് ചേർക്കാതെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കണേ പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജീവിതം വലിയ അത്ഭുതകരമാണ് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഹബീബായ യമനിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ അയച്ചത് ഹബീബായ നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം അയച്ചതാണ് കാളിയായിട്ടാണ് യമനിലേക്ക് അയച്ചത് അയക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലോ അലി വസ്ലം ചോദിച്ചു അല്ലയോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വിധിക്കല് യമനിൽ പോയ 
ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വിധി പറയുന്നു നിങ്ങളെ കാളിയായിട്ടല്ലേ ഞാൻ ഏൽക്കുന്നത് ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കിതാബ് കൊണ്ട് ഞാൻ ഒരുക്കും കിതാബിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അബാന്റെ റസൂലിന്റെ സുന്നത്ത് കൊണ്ട് വിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അതിലും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഞാൻ എന്റെ വീക്ഷണം കൊണ്ട് ജിഹാദ് എടുത്തു എന്റെ വീക്ഷണം കൊണ്ട് വിരിക്കുമെന്ന് മഹാനായ മുഹാദിബിന് ജഡലുണ്ടായിരുന്നു അതേ പറഞ്ഞപ്പോൾ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് ുള്ള പൊരുത്തം കിട്ടി എന്തില് ജിഹാദ് നടത്താൻ എന്തില് ജിഹാദ് നടത്താൻ നല്ല അതേ വീക്ഷണങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടി നല്ല പരിശ്രമം നടത്തിയിട്ട് എന്റെ റൈ ഞാൻ അവരോട് പറയൂന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് വസ്ലമ തങ്ങൾ പൊരുത്തം കൊടുത്തു അങ്ങനെ പൊരുത്തം കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ബ്രഹ്മത്തുള്ള ആള് മഹാനായ സൈദിന അബൂബക്രിയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ശക്തി പറയാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കൂവത്ത് പറയാനുള്ള ആള് ഉമർ ബിൻ ഖത്താബുറിയാണ് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല സത്യമാനായി പറയാനുള്ളത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ റുദിയാണ് അങ്ങനെ അലൈ വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവസാനം പറയുന്നു നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലെ ഹലാല് കൊണ്ട് വിധി പറയാൻ ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ആള് മുഹാദിബിന് ജബലാണെന്ന് ഷറഫുൽ ഖൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പൊരുത്തം കൊടുത്ത നേതാവാണ് മഹാനായ മുഹാദിബിന് ജബൽ അള്ളാഹുന്നു ആ മുഹാദിബിന് ജബൽ തങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത ഉപദേശത്തെ കുറിച്ചാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലാ തുശിരിക്കു ബിഹി ഷൈഅ അല്ലാ തുശിരിക്കു ബില്ലാഹി ഷൈഅ റബ്ബിനോട് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല നിന്നെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടു പോയാലും അല്ലാ നിന്റെ ശരീരം കരിക്കൂന്ന് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ ഈ മാന വിട്ട് മറ്റൊന്നിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പാടില്ല എന്ത് തന്നെ മുസീവത്ത് വന്നാലും എന്ത് തന്നെ ബില്ല് പാസാക്കിയാലും എന്ത് തന്നെ കഷ്ടപ്പാട് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെ പ്രയാസം വന്നാലും ഏത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വന്നാലും അല്ലാ തുഷിരിക്ക് ബില്ലോഹിഷൈ ലോകസിട്ടാവായ റബ്ബിലേക്ക് നീ പങ്കുചേർക്കാൻ പാടില്ല അവനോടൊന്നിനെയും പങ്കുചേർത്ത് പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങയെ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ പോലും കൊല ചെയ്യപ്പെടുമെന്ന് ഭീഷണി പറഞ്ഞാൽ പോലും അങ്ങയുടെ മനസ്സിൽ ഒരിക്കലും ഷിർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഷിർക്കിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല കരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പോലും ഈ മകന് വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ ഈ കലിമത്തു തോഹീദ് അംഗീകരിച്ച് ജീവിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ പട്ടിണിക്കിടപ്പെട്ട സഹാപത്തില്ലോ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട സഹാപത്തില്ലോ ടക്കപ്പെട്ട സഹാപത്തില്ലോ എന്റെ ഈ മാനുള്ള വിശ്വാസികളെ നമ്മളെ ഈ മാൻ തകർന്നു പോകരുത് തുറങ്കിലടക്കപ്പെട്ട സഹാപത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര മഹാന്മാരെ പറയാനുണ്ട് തുറങ്കിലടക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം കൊടുക്കാറില്ല വെള്ളം കൊടുക്കാറില്ല കഷ്ടപ്പെടുത്തി കൊല ചെയ്തു കളയണമെന്ന് നാശിച്ചതാണ് കഷ്ട പ്പെടുത്തിയിട്ട് വെള്ളം കൊടുക്കാതെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് പടഞ്ഞ് മരിക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചതാണ് പക്ഷേ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിയപ്പോ സഹാപത്തിന് മദീനയിൽ എവിടെയും കിട്ടാത്ത ഭക്ഷണം കിട്ടിയില്ല മക്കയിൽ എവിടെയും കിട്ടാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടിയില്ല എവിടെയും കിട്ടാത്ത പതിയ പാനീയം കിട്ടിയില്ല വാനലോകത്ത് നിന്ന് പ്രത്യേകമായ ഭക്ഷണം അല്ല ഇറക്കി കൊടുത്തില്ലേ 
ശരിപ്പെടുത്തുന്നവരും മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ആ റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും പുറകോട്ട് ഞങ്ങളില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു വിശ്വാസിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കണമെന്ന് വ്യാമോഹിക്കേണ്ടതില്ല ഞങ്ങളോടത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് കൊടുക്കുന്ന റബ്ബ് ആ റബ്ബാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൊടുതിക്ക് കഴിവുള്ള റബ്ബ് ആ റബ്ബ് കൊടുക്കണ്ടാന്ന് തീരുമാനിച്ച കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഇല്ല ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ഇല്ല ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കുന്ന ഒരു രാജാവുമില്ല ഒരു നേതാവുമില്ല റബ്ബിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഇല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനും ഇല്ല മഹാനായ അത് ഇബ്രാഹിമി അദ്ദേഹം റുതിയല്ലോ എന്ന് നിന്റെ ചരിത്രം കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്ങനെയാ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റുതിയല്ലോ എന്ന് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിയത് ഒരു കാക്കയുടെ കാരണത്താലാണ് ഒരു കാക്കയുടെ കാരണത്താലാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിമിന് അദ്ദേഹം റുതിയല്ലോ എന്നെ എന്റെ മനസ്സ് തന്നെ മാറിപ്പോയത് കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് കൊട്ടാരത്തിലെ ഭക്ഷണം കട്ടണത് കൊത്തിയെടുത്ത് ഒരു കാക്ക കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതാ കൊടുക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് മാന ഇബ്രാഹിമിന് അത് മൃതിയല്ലോ എന്ന് പിന്നാലെ പോയി ആർക്കാണ് ഈ കാക്ക ഭക്ഷണവും കൊത്തി പോകുന്നത് പോയി നോക്കുമ്പോൾ കാലില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ കൈയില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അവയവങ്ങളില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യന് അതേ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് നടക്കാൻ കഴിയാതെ ഏതേറ്റ് നടക്കാൻ കഴിയാതെ ജോലി എടുക്കാൻ കഴിയാതെ ജീവിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്നു കാക്ക വന്നിട്ട് വായിലേക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ കൊത്തി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇത് കണ്ടപ്പോ മഹാനായി ഇബ്രാഹിമിന് അത് മൃതിയുന്നോ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എന്റെ ഭക്ഷണവും ഈ പാവപ്പെട്ട അടിമക്കൊന്നും തതി സ്വന്തമായി മിൽക്കിൽ പറയാനില്ലാത്ത ഈ അടിമക്ക് എന്റെ റബ്ബ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ചുറ്റും കാവലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പട്ടാളങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് പോലീസുകാരുണ്ട് ഒരുപാട് നേതാക്കളുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രജകളുണ്ട് ഒരുപാട് അനിയുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ കണ്ണുവെത്തിച്ചിട്ടൊരു കാക്ക അതാ ഭക്ഷണം കൊത്തിയിട്ട് കൈകാലുകളില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ റബ്ബ് കൊട്ടാരത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചപ്പോ കാക്ക മുഖേന കൊടുത്തു തടുക്കാനിരിക്ക കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് എന്റെ റബ്ബൻ എവിടെയും കൈയ്യൊഴിക്കൂല എന്റെ റബ്ബൻ എവിടെയും വെറുതെ ആക്കൂല ഈ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിൽ കൊട്ടാരം കൈയോ ചെറുകിപ്പോയില്ല കാക്കാന്ന് വിളിച്ച് തമാശയാക്കണം എന്ന് കരുതണ്ട അല്ലെങ്കിൽ കാക്കാമാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തമാശയാക്കാം എന്ന് കരുതണ്ട ഈ ആശയം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ ഒരു ഭരണാധികാരിയും ഒരു നേതാവും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാം തരുന്ന റബ്ബ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയെ ഇങ്ങനെ അടിച്ചമർത്താമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാസിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികൾ ചിന്തിച്ചു പോയെങ്കിൽ അവർക്ക് തെറ്റിരുത്തി പോയി ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഉറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് സർവജയ അടിമകൾക്കും റബ്ബ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന കാര്യം അല്ല ഏറ്റെടുത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയലുകൾ കുന്ന ഉമ്മമാരോ എന്റെ വയലുകൾ കുന്ന ഉപ്പമാരോ എന്റെ വയലുകൾ കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോ റബ്ബിന്റെ മേല് ഭാരമേൽപ്പിച്ച അവന് റബ്ബ് മതിയായവനല്ലേ അല്ല മതിയായവനല്ലേ ആ റബ്ബിലേക്ക് ഭാരമേൽപ്പിച്ചേക്കണം ആ റബ്ബിലേക്ക് തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊടുത്തേക്കണം ഇത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് സമരങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് സമരത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് തവക്കുല നല്ല തവക്കുല മനസ്സിൽ വേണം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാലാഴ്ച കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് അല്ല നാല് കൊല്ലം കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് തകർന്നു പോകാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളെ റബ്ബ് ഞങ്ങളെ കൈയൊഴിക്കില്ലെന്ന് ഉറച്ച വിശ്വാസം വേണം അവനാണ് ഏറ്റവും നല്ല ബോധമേൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ കഴിവുള്ളവൻ പോരാ അയ്യുന്നവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനാണ് ലായമോ അവൻ അന്തയില്ല 
ആ റബ്ബിലേക്ക് ഭാരമേൽപ്പിക്കണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് വിശദമായി കിടക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇടക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു മാത്രം മഹാനായ മറ്റൊരാളെ പങ്കുചേർക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ നീ കൂട്ടുനിൽക്കരുത് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് തന്നെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്യാനുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടാകണേ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാ ഹദീസിൽ നിങ്ങൾ ഉമ്മ ബാപ്പമാർക്ക് ഒരു വിഷമവും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല ആ ബാപ്പയും ഉമ്മയും നിന്നോട് പണം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പണം കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എന്ത് തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ആ ബാപ്പനെയും ഉമ്മനെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം അരുതേ ജനങ്ങൾ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖുർആൻ പറഞ്ഞതോ വബിൽ വാലിദൈനി ഹസാന ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരുന്നാ മാത്രം പോരാ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ദാബു അലാ നബീന വലൈഹി സലാം മഹാനായ നബിയുള്ളാഹി ദാവൂദ് നബിയുള്ളാഹി ദാവൂദ് അവിടുത്തെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ഇന്നലെ ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അള്ളാഹു താല ഇരുമ്പിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തു എന്ന് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് കാണാം ഇരുമ്പിനെ വളരെ മയമായ രൂപത്തിൽ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ രൂപത്തിലൊക്കെ ഇരുമ്പിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ തീയന്റെ ചൂളയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് അടിച്ച് 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 പരിക്കേൽപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളക്കാൻ കഴിയുമെന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ എല്ലാ കുറവാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഇല്ലാതെ മുഴിച്ചു ചത്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുമ്പിനെ മെഴുക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ മഹാനായ നബി അലിസ്ലാമിന് മുഴിച്ചു ചത്തു കൊടുത്തിരുന്നു ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇന്നലെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെയും പറയുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമായത് കൊണ്ട് ഇവിടെയും പറയുന്നു ഒരാളോട് ബാപ്പന്റെ ജോലി ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് എന്നോട് പറഞ്ഞു പറയാൻ എനിക്ക് മടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ബാപ്പന്റെ ജോലി ചോദിച്ചപ്പോ അയാളെ ബാപ്പന്റെ ജോലി അനിവാര്യമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ടതിട്ട് ചോദിച്ചതാണ് അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ബാപ്പന്റെ ജോലി പറയാൻ എനിക്ക് മടിയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ അയാൾ ഹറാമി എന്നാളാണോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റി എന്നാളാണോ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അല്ല ഹറാമൊന്നും ചെയ്യുന്ന ആളല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ജോലിയല്ല ബാപ്പ ചെയ്യുന്ന വലിയ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ജോലിയാ ഹറാം ഒന്നും അല്ലാത്ത ജോലിയാണെങ്കിൽ അതെ നല്ല ഹലാലായ ജോലിയാണെങ്കിൽ ഏത് ജോലിയാണെങ്കിലും എന്തിനാ പറയാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു എന്റെ ബാപ്പ ഇരുമ്പിന്റെ പണിയെടുക്കുന്ന ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ നാട്ടില് കൊല്ലപ്പണിക്കാരി എന്നാ പറയാ ഇവിടെ എന്താ പറയാന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ പറയലുണ്ടോ ഉണ്ടോ കൊല്ലപ്പണിക്കാരി എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്ക് മോശമായി പോവോ അങ്ങനെ ഒരാൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൊല്ലപ്പണിക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിസ്സാരത ഉണ്ടായേക്കാം അതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറയുന്നത് അതിപ്പോ ഒരു മുസ്ലിയാരെ നിസ്സാരപ്പെടുത്താനാണ് മൊയിലിയാരെ എന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് മോശം തന്നെയാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് മൊയിലിയാരി ഒട്ടി എന്ന് മലപ്പുറക്കാരൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പോലെ സ്നേഹിച്ച് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിനൊരു മോശം ഇല്ലല്ലോ അതേ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഗൈത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിളിച്ചതെങ്കിലോ അം മൊയിലിയാരോട് പോകാൻ പറയുന്ന പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവിടെ വിളിച്ച മൊയിലിയാരി എന്നുള്ള പ്രയോഗം അത് മോശാക്കാനുള്ള പറച്ചല ഇതുപോലെ കൊല്ലപ്പണിക്കാരി എന്ന് ആരെങ്കിലും മോശാക്കി പറയാറുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇയാൾ എന്തിനാണ് കൊല്ലപ്പണിക്കാരനാണ് എന്റെ ബാപ്പ എന്ന് പറയാൻ മടിക്കേണ്ട ആവശ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടമാണല്ലോ നമ്മളെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഓ ചെറുപ്പക്കാരെ ബാപ്പന്റെ ജോലി പറയാൻ മടിയുള്ളവരായി പോയി നമ്മൾ 
Orang apa pun nanti ia bapa jadi inna bagi yang doa ni cinta akan na panen dengan tu. Ini beraya seriiran tadi tu beriti tadi tu beriti tu. Ipa kena tuan yang ini kau lagi jilat iya boh. Cerupa karya kau mudi kanu bapa re mudi cancer jadi inna mudi ini beriti lagi. Apa re pain di korang cikai riya pan inna pain tu gayari boh. Apa re pain di dana pan inna pain tu dana boh. Kena fashion da bina le bogan da nilai. Dalam topi inda le pawan dari kena bapa na patu nila le. Cerupakara ya kutu gari. Ninda new generation model ini udah baca atau apa ya? Ninda new generation model ini udah baca atau apa ya? Ninda new generation kolet ini baca atau apa ya? Ini ninda sebab apa? Bapa na paraya madikim na nasam beri cewa na udah dia. Nama na betul ni kuda. Irkete, jani padil ek wisata mangi garukun ni dia. Angin ini jelah alagul unda bora. Bapa mara ni sahara mangi kanum na jelah alagul unda. Jani kayi korang juga dua sabu mung Dubai lori sel tu boleh po. Ayah kuti eda bapa enun baru nyu. Abang bela ada jelah sami itu jelah prayogan gan nardi kalah itu. Mana seri bela ada wajan itu ni poh itu ni baru. Jana kuti eda boleh cerita jodih ju. Yendi nayaun ro ni ingan bapa nu udah samsaari kum bangan nu baru yendi. Angan samsaari kan badi liya. Yen nu pada esih cuit topi kuti eda jodih nu. Bapa yatra kalah mangi buda bana tu ani guna. Bapa kiri eda bodo sambari kan gan ni liya. Astagfirullah Allah. Enam mana supporti puli? Itra yang galam ni bapa mana bakshan hunggur itu? Itra yang galam mana bolong hunggur itu? Itra yang galam mana awasnya mana saugering mana jadi hunggur itu? Elam jadi hunggur itu. Sondam bapa anda gaya. Talkali kami ini ceria bisnes ini untuk darah semua nampu. Talkali kami ini bisnes ini lepam puri hunggur itu urjini nampu. Bapa anda karam dengan jenis ini. Jiwa jatuh jatuh ani cibi itu. Enak kondo gaya hulia. Ini nak bapa mana ni sahaja perlu tunggu re. Jalur mari pergi. Ninda new generation sambilan itu. Alangkah ninda new generation perbualan itu. Ninda new generation nani kalau yang na baki itu. Ninda apa bapa na opik yang ni ni lindu. Bapa na ni sahaja perlu tunggu. Umma na ni sahaja perlu tunggu. Adin da peril ni, jiwida tilai rumah di kada merikonya manusia kelucu. Mana ayat nabi Allah hidup. Elihi salam, malai badat ini nalan. Mana ayat nabi Allah hidup. Elihi salam, kadi erdilingan awai cie badat ini nalgal bohman. Zabur lingan awai inna waje ngalingan awai cie. Wahai cepat dahulu dengan biarlah Islam ini manusia itu ni. Ibni jiwik kiri ke nadi kalau kita tuh leh tu mibad terkun dengan. Nyana agan Allah. Nyana an Allah yang nalla. Nyana agan Allah. Yang naya tu nalla ibad tiup nadi kalau kita tuh leh. Ni perhati terane Allah. Mana yang nabi Allah hidup. Allah nabi nama Allah Islam. Mahaan orang orang mana sulit tuh dia po, Allah baru nyu dahud ini biaya lihis selah kami nuri, oh dahud ini biaya, ninggalak kali, bade terkutu rada, yang kanan cerita, hebat yang anu nuriyo, ah rumilia, doa cek kore malai geda melai iri niti, iri nur kelam lagi, Allah ini bade tiu nuri manusian, abad poya ninggalak ganang gium, abad ceri algal kor samsi, iri nur kelam lagi, ada ngene, ngalak geda lihis mahaan ya nabi Allah ini nur. Alaihi salam tu lah, ira tila diam warsham dahwat tu nanti na beri nanti. Jiwi ciri kuno nalla beranjir tu lah, ira warsham tila diam dahwat tu nanti. Alagala isila milik buli jo, nabi Allah inu. Alaihi salam. Amna ta jenengal kangen ayu surab begudu diri. Akhir zaman ini jiwi kuno jenengal kau buku. Ma bayi nasuti nasubui. Amar ummati. Enda samudah ayat tinda ayus, ma bayi nasi tina wasubai. Arba dini, merba dini, merdeirani. Asroful khulku Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Alam anda ni arba ayat ayat bijaya jika atir kerana no, anggane allah. Kuda allah anak gelum. Arba dini, merba dini, merdeirani. Meri kelam no. Asroful khulku Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Tenggelar berani tuh nda. Ena adi nak kuda macam tu setelah berani dengan no. Ia mati nalar itu gayanya, petanilah mereka nenggal adikiri ceri ceri beri mana salah fulkul kau Muhammadur Rasulullahi, 
സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ നാട്ടിന്റെ പരിസരത്തുള്ളവരാണ് ദുബായിൽ വെച്ച് അറ്റാക്കിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി അള്ളാഹു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബർ സ്വർഗപ്പൂന്തു ആക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു രോഗവും പറയാനില്ല രാത്രിയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയതാണ് നേരം വിളിച്ച് നോക്കി എപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന അറ്റാക്ക് ആയിട്ടാണ് മരിച്ചു പോയത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്റെ കഥ ഒരുമ്മനെക്കുറിച്ചൊരാളിനോട് പറഞ്ഞു തലേന്ന് ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്കൊക്കെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയണം ഞാൻ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി വിളിച്ചിട്ട് പതിനൊന്ന് മണി വരെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മണിക്കാണ് എന്റെ ചേട്ടൻ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയി ഉമ്മക്ക പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല ഉമ്മ ഒരു വിഷമവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മരണങ്ങൾ അധികരിച്ചു വരും അത് കിയാമത്ത് നാളിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലം നീക്കിട്ടേ ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിയായിരുന്നു എന്റെ വാലുകൾക്കുന്ന ഒപ്പമാര് പരിശുദ്ധ ഖുർആന പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നല്ലത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം എന്നാൽ നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കള് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ബാപ്പന്റെ സ്ഥാനത്തോട് സ്വന്തം ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്തോട് ആ ബാപ്പ ചിലപ്പം പ്രായം ചെന്ന് പ്രായം കൂടിയ അതെ ചിലപ്പോൾ നിന്നോട് ആവശ്യമില്ലാത്ത പലതും കൽപ്പിച്ചു പ്രായത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നേക്കും അത്തരം സമയങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അടാക്കതിയടി കഴുതി മിണ്ടാതിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഏതെങ്കിലും പ്രയോഗങ്ങളോ നാവിൽ വരുന്നതിൽ നിന്നും വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളണേ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ജീവിക്കണേ റബ്ബ് ദുനിയാവിലോ ആഹാരത്തിലോ പകരം തരോ തിരിച്ചു വിളിക്കൂല മഹാനായ താഴ്ബിനിയ സാറു റഹിമൗദനങ്ങൾ പറയാണ് പറയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് അതിനെ സാർ നിയമങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അതാ ഒരു മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് വല്ലാതെ കരയുന്ന ഒരു കഴുതയുടെ ശബ്ദം വല്ലാതെ കരയുന്ന ഒരു കഴുതയുടെ ശബ്ദം എന്താ കഴുതയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ന അങ്കറല്ല ഏറ്റവും മോശമായ ശബ്ദങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ശബ്ദം കുറാൻ എടുത്തു പറയുന്നു അത് അത് ഹിമാറിന്റെ ശബ്ദമാണ് സൗത്തുൽ ഹമീ കഴുതയുടെ ശബ്ദമാണ് പരിശുദ്ധ കുറാൻ മോശമായ ശബ്ദങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും മോശമായ ശബ്ദം അത് കഴുതയുടെ ശബ്ദമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞങ്ങളെ സമൂഹം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു കഴുതയുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ കേൾക്കുന്നു എവിടെ നിന്നാണെന്ന് ഒരു നിലക്കും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ഈ കരച്ചിൽ ഇത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാ സാധാരണ കഴുതയുടെ കരച്ചിലല്ല അതിനേക്കാൾ മോശമായ കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ ആർക്കും വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന കരച്ചിൽ കേട്ടാൽ ആർക്കും മറപ്പ് തോന്നുന്ന കരച്ചിൽ ആ കരച്ചിൽ കേട്ടപ്പോ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഇത് എവിടുന്നാണ് മഹാനായ തോഴിനിയ സാർ റഹിമോങ്ങൾ പറയാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു പോയി അപ്പോഴേതാ ഒരു വീട് കണ്ടു ആ വീട്ടിലേതാ ഒരു പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ ആ ഉമ്മാന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറി ചെന്നു ഉമ്മ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഈ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ചൊരു കഴുതയുടെ ശബ്ദം അത് എവിടെ നിന്നാണെന്നറിയോ ആരെ ശബ്ദമാണെന്നറിയോ വല്ലാത്ത അറപ്പ് തോന്നുന്ന ശബ്ദമാണല്ലോ ഉമ്മ വല്ലാത്ത വെറുപ്പ് തോന്നുന്ന ശബ്ദമാണല്ലോ ഉമ്മ കൂടെ വന്ന ആളുകള് ആ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കുകയാണ് വളരെ മോശമായ ശബ്ദം അത് എവിടെന്നാ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ പറയാണ് അത് എന്റെ മോനാണ് എന്റെ മകനാണ് ആ മകൻ എനിക്ക് അത് ഒരു ദിവസം രാത്രിയിൽ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ 
ആ മകൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ചില സംസാരങ്ങളും സംസാരിച്ചു ഞാൻ ഈ ചില സതേ ചരിത്രത്തിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് ആ ഉമ്മ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് അപശബ്ദമുണ്ടാക്കിയതോട് എന്ന് പറഞ്ഞതും കാണാ ഖുർആനോതുന്ന സമയത്ത് പാലിക്കേണ്ട ആദാവുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്ന് അവിടെ എരുമാട് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പ്രസംഗം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോ വിശദീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഖുർആനോതുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉമ്മ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ അപശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കല്ല ഞാൻ റബ്ബിന്റെ കലാമായ ഖുർആനോതാണ് അപ്പൊ ഈ മനുഷ്യന്റെ മറുപടി കഴുതനെ പോലെ സംസാരിക്കാതെ ചേലക്കാതെ ഇരിക്കൂ ഉമ്മ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പം പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മമാരാകുന്നു ആരോഗ്യം ചിലപ്പോ പറയാനുണ്ടാകൂല അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ കയ്യവർക്ക് പൊക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകൂല വടിയെടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകൂല ഇറങ്ങി പോടടാ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്ന് പറയാൻ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് പഴയതുപോലെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകൂല താടി നിരച്ചിട്ടുണ്ടാകാം തൊലികൾ ചുടിഞ്ഞു ആരോഗ്യങ്ങൾ ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ മനസ്സും ക്ഷയിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടാകാം അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു മുട്ടുവേദന വന്നാൽ ഒരു ചെറിയ പല്ലുവേദന വന്നാൽ ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നം വന്നാൽ മാനസികമായി തളർന്നു പോകുമല്ലോ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഉപ്പാപ്പമാര് ഇത്തരം വാക്ക് കേട്ട കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറച്ചവരങ്ങ് തിരിച്ചു പോയേക്കും ഉമ്മാമ്മമാർ ഇത്തരം വാക്കുകൾ അവർ ചിലപ്പോൾ കേട്ടു നിന്ന് തിരിച്ചങ്ങ് പോയേക്കും പഴയതുപോലെ അടിക്കാൻ കഴിയൂല വടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂല എന്റെ ബാപ്പ ഉണ്ടാക്കിയ വീടാണടോ എന്റെ തറവാട് സ്വത്തിൽ നിനക്ക് കിട്ടിയ സ്ഥലത്താണടോ നീ വീടുണ്ടാക്കിയത് ഇറങ്ങിപ്പോടാ എന്റെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് എന്ന് പറയാം ചിലപ്പോ ഉപ്പാക്ക് പഴയതുപോലെ ധൈര്യം ഉണ്ടാകൂല അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകൂല അപ്പഴുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോ ഉമ്മമാരെ മൂത്തു നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്ന സ്വഭാവം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല ഉമ്മാമ്മമാരെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്നവർ ബാപ്പമാരെ നിസാരപ്പെടുത്തുന്നവർ അവർ കേൾക്കുകയും കേൾക്കാതെയും ബാപ്പമാരെയും ഉമ്മമാരെ തെറി വിളിക്കുന്ന സ്വഭാവക്കാരുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ പെങ്ങന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഉപ്പമാരെ ദുന്യാവും ആഹ്രവും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ ഇത് കാരണമാണ് കേട്ടോ എന്റെ വയൽ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാര് ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മക്ക് ഭർത്താവിന്റെ വാപ്പക്ക് നിങ്ങൾ ഹൈതുമത്ത് ചെയ്യുമ്പോ അത് ആർക്ക് പൊരുത്തം കിട്ടാൻ കാരണനാണ് നിങ്ങളെ ഭർത്താവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭർത്താവിന് പൊരുത്തം കിട്ടാൻ അത് കാരണമാണ് ചിലപ്പോൾ ഉമ്മ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മയേക്കും ആ ഉമ്മ ചിലപ്പോൾ നിന്നോട് വെറുപ്പൊടിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്തിനാ സംസാരിച്ചത് കഞ്ഞി കൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നിന്റെ കുട്ടിയെ നോക്കുന്നതിനിടയിൽ ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് കഞ്ഞി ഉമ്മാമ്മക്ക് കൃത്യ സമയത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവൂല അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകി പോയിട്ടുണ്ടാകാം പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മാമ്മയുടെ മനസ്സ് കുട്ടികളെ മനസ്സ് പോലെയാ ആ ഉമ്മാമ്മ ചിലപ്പോ നീ കഞ്ഞിയുമായി ചെല്ലുമ്പോ ചിലപ്പോ നിന്നോട് ആട്ടിയോട് ചെയ്തു ചിലപ്പോൾ നിന്നോട് വെറുപ്പ് പിടിച്ചേക്കും ആ ഉമ്മാമ്മന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് പെങ്ങളെ സമ്പാദിച്ചു വെക്കണേ മറിച്ച് നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി ആ ഭർത്താവിനോട് നിന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ശകാരിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നിന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഈ ഉമ്മാനെ നോക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാകൂല ഈ ഉമ്മാന്റെ പിന്നാലെ നടക്കാൻ ഇരിക്കാവൂല എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മന്റെ അടുക്കൽ പോയി ജീവിക്കലാന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കുന്നതിന് പകരം ഇത് എന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മനെ പോലെ ഞാൻ കാണണം എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നൂല എന്റെ ബാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നൂല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഉമ്മനെക്കാൾ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു സ്വന്തം ബാപ്പനെക്കാൾ ഞാൻ ആദരിക്കുന്നു അതെന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പൊരുത്തം ബാപ്പന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാവോ ഉമ്മന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടാവോ വലിയ കാരണമാകുമല്ല ഒന്നോ എന്റെ വയൽ കേൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെ ആ ബാപ്പന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞുള്ളത് ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അതേ ആ ബാപ്പ തരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ നൂറുകണക്കിന് അല്ല ആയിരക്കണക്കിന് വലിയ റബ്ബർ തോട്ടു ആയിരക്കണക്കിന് കാപ്പി തോട്ടു ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്ന ചാപ്പി ചാതി ചായ തോട്ടു അതിനേക്കാൾ എത്രയോ വലിയ സമ്പത്ത് ആ ഉമ്മാന്റെ മനസ്സറിഞ്ഞ് നിന്ന് കേട്ടു ദ്വായാണ് ഉമ്മ ദ്വായാണ് പെങ്ങളെ 
ഒരു <laughs> എന്റെ ഈ മകനെ നീ കഴുതയാക്കി കളയണയല്ലോ ഈ ഒരൊറ്റ ദ്വാന്റെ കാരണത്തോ രാത്രിയായാൽ എന്റെ മകന്റെ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നോ കഴുതയുടെ കോലത്തിൽ അവന്റെ മുഖം വരും എന്നിട്ടൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കലോണ് എന്നിട്ടിങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചു കുറെ സമയം കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അവന്റെ തല ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴുതയെ പോലെയുള്ള തല പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറെ സമയം ഇങ്ങനെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കി കരഞ്ഞവന്റെ കബറിലേക്ക് അവൻ തിരിച്ചു പോകി പോയി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് നാല് മണിക്കൂർ ഓട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വൈകിട്ട് വന്നിട്ടില്ലേ ഞാനിവിടെ ഇവിടെ വരുന്ന വഴിയിൽ അല്പം വൈകിപ്പോയത് ഇവിടെ വരുമ്പോ വൈകണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വൈകിയല്ല ഇന്നലെ രാത്രി വയത് കഴിഞ്ഞ് കോഴിക്കോട് ഏകദേശം രണ്ട് രണ്ടര മണി സമയത്താണ് അവിടെ ഒരു റൂമിൽ കിടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിലെത്തിയത് അവിടെ കിടത്ത് രാവിലെ സ്വബഹി നിസ്കരിച്ച ഉടനെ പുറപ്പെട്ടതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല വരുന്ന വഴിയിൽ വയനാട്ടിൽ ഒരു കല്യാണ ഒരു വീട്ടുകൂടൽ സുറാജ് ലുദയിലെ ഒരു സ്റ്റാഫിന്റെ ഒരു വീട്ടുകൂടലിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കയറിയിട്ട് വന്നതാണ് അതിലെ പെരുന്നാൾ ആ വീട്ടുകൂടലും പങ്കെടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് ഇത്ര ദൂരമുള്ള വിവരം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു അതിലെ വന്നിട്ട് ഓടിയിട്ട് ഓടിയിട്ട് മനസ്സിൽ തീരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് ഭയങ്കര ദൂരമാണ് അതേ സ്ഥാനത്ത് കൊടകിൽ എന്നോട് മുമ്പൊരു പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ ഈ ഇരുട്ടി ഭാഗത്തുള്ള റോഡ് കടഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ഏതോ ഒരു പരിപാടിക്കാരൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു മാനന്തവാടി വന്നാലും മധുര വന്നാലും ഒരേ ദൂരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരേ ദൂരായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വന്നതായിരുന്നു പക്ഷെ ഓടിയിട്ട് എത്തിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്വബഹി നിസ്കരിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായം കുടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ അവൻ്റെ വീട്ടിൽ ചിലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അത് കൂടുതൽ ഒന്നും ഞാൻ അവിടെ ചിലവഴിച്ചിട്ടില്ല അല്പം ഇവിടെ വൈകി പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണത്താൽ ഇനി വരുന്ന പരിപാടിയിൽ അവിടെ ആളുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ നല്ല വേദ ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുദാലൊക്കെ ഞാൻ നിർത്തിയാണ് ഇനി ഏറെ മണിക്കടുത്ത പരിപാടിക്ക് എത്രയെങ്കിലും പോകാനുള്ള സമയം ഇതാണ് കൂടെ വന്നവർ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തിയാണ് അള്ളാ ഞങ്ങളെ സദസ്സുകളൊക്കെ നീ കമൂലാക്കി തരണം ബ്രഹ്മാന് ഈ ഉമ്മ പറയാണ് എന്നെ കഴുതാന്ന് വിളിച്ചപ്പോ ഞാൻ അവനിക്കെതിരായി അള്ളാ അവനോടങ്ങ് ദ്വയ ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ മഹാനായ അത്താറിനിയ സാറിന് പറയുന്നു അത്താറിനിയ സാറങ്ങൾ പറയുന്ന എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ അവന്റെ കബർ വിടെ ആ പ്രായം ചെന്ന ഉമ്മ എന്റെ കൈയും പിടിച്ചു പോയി എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഒരു കബുര് ആ കബുറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആ കണ്ടാൽ ആരും നോക്കാത്ത അറപ്പുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കൈതയുടെ തലയുടെ രൂപം കബുറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു പോയി എന്നിട്ടൊരു കരച്ചില ആ കരച്ചിൽ കഴിഞ്ഞ അല്പസമയം കഴിയുമ്പോ അവൻ കബറിലേക്ക് പോകും പിന്നെയും പുറത്തേക്ക് തലയിട്ട് കരയും പിന്നെയും പോകും ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായി ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന പെങ്ങന്മാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകൾ അവര് പറഞ്ഞേക്കാം നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടാത്ത പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്തിയേക്കാം എന്നാലും അവരോട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വാക്കുകൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞ് പൊരുത്തക്കേടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പാദിക്കരുടേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ബാപ്പമാരെ പൊരുത്തം ലഭിക്കുന്ന നല്ല മക്കളെ ഞങ്ങൾ നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ 
ഞങ്ങളെ ഉമ്മാക്കുന്ന ഈ ദുർഗായുസ് നൽകണേ ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർക്ക് ദുർഗായുസ് നൽകണേ ആഫിയത്ത് നൽകണേ മഹാനായ നബിയുള്ള അലിഹി സലാമിന്റെ ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ ചരിത്രം നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് നിർത്തട്ടെ അള്ളാ ഞങ്ങളെ വാലിന്റെ സദസ്സുകളും ഞങ്ങൾക്ക് ആഹാരത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന സദസ്സുകളായി നീ ഞങ്ങളിൽ ഒന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലിഹി സലാം ജബൂർ വായിച്ചപ്പോ ഞാനാണ് നല്ല ഈ ബാധത്തെ എടുക്കുന്നയാള് അങ്ങനെ ഒരുത്തരായി എന്നെ മാറ്റണേ എന്നൊരു ചിന്ത മനസ്സിൽ കടന്നു വന്നപ്പോ മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന് അല്ല വഴിയൊക്കെ പോയി ഓ ദാവൂദ് നബി എഴുന്നൂറ് കൊല്ലമായി അള്ളാ ഇബാദ തീരുന്നൊരു മനുഷ്യനുണ്ട് എന്താ ഇന്ന് മലയുടെ മേലെ ആ മലയുടെ മേലെ വെച്ച അയാൾ ഇബാദത്തിലൂടെ ഇന്നും അയാൾക്ക് വിശ്രമമില്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നേറ്റു നിന്നു ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം എന്ന് നിർത്തുന്നു ദൂരെ നിൽക്കുന്ന മോമിനികളൊക്കെ നടത്തിയേക്ക് വന്നു പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാപ്പമാരവിടെ വരുന്നു നമുക്ക് റബ്ബിനോട് ദുരാചീതങ്ങി പെരുകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ മജിലീസ് ഞങ്ങൾക്ക് ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്നൊരു മജിലീസ് നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിനോടുള്ള പറയോട് ഓ ദാവൂദ് നബിയോ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലമായി അയാൾ നാട് വിട്ടുപോയിട്ട് എന്തിനാ നാട് വിട്ടുപോയത് എന്നറിയാം ഒരു ദിവസം വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മേലെ നടന്നു പോകുമ്പോ വീട്ടിന്റെ ടെറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിന്റെ അത് ഇന്നത്തെ പോലെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്ലോർ അല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് നല്ല സിമെന്റിന്റെ ഫ്ലോറുകളാണ് വാർപ്പിന്റെ ഫ്ലോറുകളാണ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ചവിട്ടിയാൽ താഴെ അറിയൂല ശബ്ദം ഉണ്ടാകൂല നാം മുമ്പ് കാലത്തൊക്കെ കുറച്ചു മുമ്പ് അധികമൊന്നും പോകണ്ട ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പ് വേണ്ട ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം മുമ്പൊക്കെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചില വീടുകളില്ലേ ഇപ്പോഴും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പല കൊണ്ട് മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ഫ്ലോറുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ തട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ മേലെ റൂമുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അത്രയൊന്നും സംവിധാനം മഹാനായിട്ടാവും അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലോ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് പറയുന്നത് ദാവൂദ് നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ കൊല്ലത്തിന്റെ എഴുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മേലെ നടന്നു പോകുമ്പോ ആ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാന്റെ തലയിൽ ചെറിയ പൊടി വന്ന് വീണ് പോയി ഉമ്മ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കഥ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വേസ്റ്റ് എന്നത് ആ ഉമ്മാന്റെ തലയിൽ വീണ് പോയി എന്നൊരു ധാരണ ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു പോയി ഈ മനുഷ്യൻ നാട് വിട്ടുപോയി അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മന്റെ മനസ്സിൽ എന്നോട് വേദന തോന്നിയോല്ലോ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നോട് മനസ്സിൽ വേദന തോന്നിപ്പോയോ അള്ളാ നീ പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്ര വിവാദം എടുത്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ
نهمان في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع إن شاء الله سيركض في السماوات إيمان الله بشواصي قال يا نرتين مهانا يا داود النبي عليه السلام داود النبي ورا الله بريان داود النبي إيد نور كله أي أيالا بدر بيجي إبادة ترد الله نور بوركنا جودي كنوا يندين كارنا تعال بيتين ترس سيدنا ميلا نارد بوجنا سبيت آ ترس سيدنا كنا سامي إنت تالي يلو ما إنت تالي يلي ألبا ميستا برا تندنجلوم بيرو إننا ثارنا يدا كارنا تعال إندا ربين دا كوبا ميني كيتي بويو إندا ربين دا شاب ميني كيتا أني دا كارنا ماعومو الله Ini nak ke yer nur kolla mangi ala ala berbe cibadat tu deh nu. Oh Dawu dini bi. Alaihi salam. Ninggal pogan amma adi mengi dar kelak. Ah adi mengi dar kelak boh itu ninggal parai nu. Loga si taba ya Robin da bahi wani tundu. Ah Robin ninggal ke porutu dan nu boh. وبشره بالمغفرة مني إني لم نلا بورك لا يالك لبي لبي شيء تندى يا نا يا كرينغلا سندوش أبار تري جود كنام فذا هذا بعد أبو ده إلى الجبل جابو ده أبو ده نبي إني سلام بارو ده تلك بوي يا بدرين جندو نكمل فيدا رجل نحيف أبدا يا دا وري ميلين يوتي يا شريرة ملا ري منشين وارا ري ميلين يوتي ملا شريرة بورا يا لا شريرة تلك نوكيا Elgalu boleh mana orang orang nak kiri tadi ada perdaan tu, ane lek melinjo tiye seriram ulu ulu manusia, ayat lek kalau ke jangan orang jangan tu, cerna pol ayat ni skarat tilu, nairatnya jangan berani le iman ulu lebih syasi le doa kembali ijabat tadi ni skaram, aduh sunnat ni skaram dan nama hamar, doa kijabat kita mandi darah alam ni skiri cido air kuno sabar, saru awliya kalau ceri tera tilung gana. Ada ke jam beraya? Anda kuda benda orang itu pergi ni, seraja itu anda kalender anda agum. Semua orang kalender orang ram. Allahu taala tuh fikir ya te. Kalender ni leh ribu orang pi, kami beraya bayi seorang dalah dorang pergi jodoh. Allahu taala tuh fikir ya te. Semua orang 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 kalender ni, ayat ini ni, ni Malaysia ni le, Malaysia ni le. Amalaya lari ya, Malaya lalu kahiyah berapa sih kanada kalau red ciri nu, mau balai es tal tu kanada gile balai bahang gile jodoh papar nu, nangga ke Malaya lalu dengan mana sila, Malaya lalu dengan madin, nangga untuk perahu sih kanada mana Malaya lalu dengan madin, diri mana cila, untuk lalu bahang nu kalender bahangnya matram beraya kutia lalu pustaka budi dana lala, alu vital kondo boi pustaka insya Allah mungkin anda itu guru tu nai itu insya Allah budi turga, ipa kondo boi vital ni cemeri lalu tu kiri berkanu, alu seraja lalu dah ide, uru prajeran nu, Allah tu lalu tu fikir ye te. Aini pun beriya. Allah tu ada tuhfi kiri aite. Elir bangun orang kalender. Ada korma orang tu perju tu matrup. Zangkar kerana air kilo tu ada kuda orang nak kilo tu orang pun pergi ala beriti jero. Macam perju orang tu. Mahana ini nabi Allah hidup buat kali hisale an cilik bo. Yang ni skair ti leh na. Mahana ya. Asroful khalq Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam dengan orang umur minal khata beradi Allah ni minde kalit. Umur minal khata beradi Allah ni minde kalit. Wesul karniye, nengal kanum en, asroful kalau Muhammad Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, tenggal Umar bin Khattab Rasulullah, ini orang yang pernah jiran. Nenda ceri tera ni, ni pemisah dia rigi ni le. Ah, Wesul karni tenggal ini, mana ayu Umar bin Khattab Rasulullah, ini orang berbanding kalau mana sih tu? Mana ayu Ali bin Abi Talib Rasulullah, ini orang mana sih tu? Yang ni ni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tenggal beliya bahuman number ni tunde. Mana ayu Wesul karni, rahimahullah. Umma ke khidmati itu di negara natal, sahabi agan ulah bagi amli bi cilu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tenggala sah sili orang niti, saudara na sahabi itu ni badu bi lebi kumnul bol. Neri luar niti khidmati ni, abad tek sahdika lebi. Angan umma ke khidmati itu di negara natal, mana ubi sul karni rahimullah dan niti Allah beri ada rezeki. Umar bin Khattab رضي الله عنه أراد Umar في الجنة Umar يا رجل سرقة تلاعن من النبي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم آه Umar بن Khattab رضي الله عنه من ورد الله عند رسول صلى الله عليه وسلم من البريان نقل قالت نقل ويسل كرني رحمه الله دنقل كرنم كندالو 
ഓ നിങ്ങൾ അവരോട് എന്റെ സലാം പറയണേ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല പിന്നീട് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് പറയാം തങ്ങളെ മഹാനായി പല സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു നോക്കി അവസാനം ഉപൈസ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആരോടും മിണ്ടാറില്ല ആരോടും സംസാരിക്കാറില്ല എവിടെയും പോകാറില്ല വെറും ഒട്ടകത്തെ മേഞ്ഞി ആട്ടിനെ മേഞ്ഞി ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നൊരു മഹാൻ വെറും വിവാദത്തിൽ കഴിയുന്നൊരു മഹാൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ മഹാനായ ഉവൈ സുൽക്കർണി റഹിമുള്ളതങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് മഹാനായ അലീബ് നബി താലിബ് രണ്ടുപേരും പോയി നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് ഞങ്ങളെ പറയാണ് അലീബ് നബി താലിബ് എന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുമ്പോ നിസ്കാരത്തിൽ നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് പോവാണ് എന്താ കാരണം ആ വന്നാളുകൾ എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണ് എന്ന് തെറ്റിട്ടിരിക്കുമോ എന്നുള്ള ഭയമാണ് അവർ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വലിയ നിസ്കാരക്കാരാണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുമോ എന്നുള്ള പേടിയാണ് അങ്ങനെയല്ലേ അള്ളാന്റെ അവധിയൊക്കെ എന്നെ കുറിച്ച് അവർ വലിയാണ് എന്നും വിചാരിച്ചു പോകുമോ എന്ന് പേടിയാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ ഇമാമ രാത്രിയിൽ ഒരുപാട് നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് എന്നൊരു കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ മഹാനായി മാമ ഭൂഹനീഫ് ഇതിന്റെ കാരണത്താ രാത്രിയിൽ ധാരാളം നിസ്കരിക്കുന്ന ഔലിയാക്കളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട മഹാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണത്താ ദിവസങ്ങളോളം മുറക്കമൊഴിച്ച് കരം നിപാതത്തിലേതല്ലോ എന്റെ ഈമാനുള്ള വിശ്വാസികളെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹ് ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അവര് മറ്റുള്ളവരെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെ പ്രചരണം നടത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല വേറെ ആരെ കൊണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് വലിയ ഒഴിപ്പിക്കാൻ എന്താ വഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല എന്നെ മുറപ്പിയാണ് എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടാൻ എന്താ വഴിയെന്ന് ചിന്തിക്കലല്ല അതിനുവേണ്ടി ആമാശയ മുന്നേറ്റം നടത്തലല്ല അതിനുവേണ്ടി ചെലവ് കൊടുക്കലല്ല അതിനുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെലവഴിക്കലല്ല അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ വിവാദത്തിലായി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നവരല്ലേ മറ്റൊന്ന് ചിന്തിക്ക അവരെ കയ്യിൽ സമയമില്ല മഹാനായ വൈസുൽ കർണി റഹിമുള്ളതങ്ങൾക്കലേക്ക് ചെന്നപ്പം പെട്ടെന്ന് നിസ്കരിച്ചെങ്കിൽ തീർത്തു കഴിഞ്ഞു മഹാനായ വൈസുൽ കർണി റഹിമുള്ള ചോദിച്ചപ്പോ അവസാനം പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നിസ്കാരക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമോ എന്ന് ഞാൻ പേടിക്കുന്നു ൂടെ പറഞ്ഞെങ്കിലോ ആ മഹാന്മാരെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവിടത്തേക്ക് മാത്രം ലഭിക്കാനുള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മാനെ ആദരിച്ചതാ ഉമ്മക്ക് ആവശ്യമുള്ള രോഗ ശുശ്രൂഷികൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഴിയുമ്പോ ആവശ്യമുള്ള ചികിത്സ കൊടുത്തതാ സൂറത്തുൽ ബക്കറയിൽ ഒരു ഈ പശുവിന്റെ ചരിത്രമില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ സൂറത്തുൽ ബക്കറ എന്ന പേര് തന്നെ സൂക്തത്തിന് വരാനുള്ള കാരണം ഇഷാലോഫിക്കാൽ വിശദമായി ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ അവിടെ വെച്ച് പറയും അതും ഉമ്മാൻ ആദരിച്ചതിന്റെ കാരണത്താൽ അല്ല കൊടുത്ത വലിയ ആദരവായി കുറാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഉമ്മമാരാദരിക്കണം ബാപ്പമാരാദരിക്കണം മരിച്ചുപോയ ഉപ്പമാരുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ഉമ്മമാരുണ്ട് അവരോടുള്ള കടപ്പാട് തീർന്നു പോയി എന്ന് ധരിക്കണ്ട എനിക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ല എന്റെ ഉമ്മാക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ല എന്റെ ബാപ്പക്ക് പൊറുക്കണേ അല്ല മഹാനായ ഖലീലുള്ള ഇബ്രാഹിം ഒരു കുട്ടിക്ക് ബാപ്പക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ആ ഉമ്മാക്ക് ദ്വാരം ഓടുക്കലോട് ആ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ യാസീനോടലോട് ആ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ഓതലോട് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഹത്തു തീർക്കലോട് ആ ഉമ്മക്ക് വേണ്ടി ഓതലോട് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി തൊഹിലോട് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി തെക്കുപേരോട് ആ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി തൊഹിലിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കലോട് അങ്ങനെ ഉമ്മമാരെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്റെ പ്രായം തന്ന ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് കഴിയണം ജീവിതം ത്തിലെന്തെങ്കിലും ആ ഉമ്മാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് പറഞ്ഞു പോയെന്ന ധാരണ മനസ്സിലുണ്ടോ കാവരിന്റെ അടുക്കൽ പോയി കരഞ്ഞു റബ്ബിനോട് പൊറുക്കലിന് ചോദിക്കണേ ഈ മഹാന്റെ അടുക്കൽ മഹാനായ നബിയുള്ള ഹിതാബോ 
കരയുന്നു അലൈഹി സ്വലാം ഒന്നിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിരുന്ന് കരയുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ പറയാണ് നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളാരാ നിങ്ങളെ സലാം മടക്കിയ നിങ്ങൾ ദാവോദ് നബിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സലാം മടക്കിയത് എനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്താ കാരണം ഞാൻ ഇനി സംസാരത്തിന് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എന്റെ സമയം ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും റബ്ബിന്റെ വിവാദത്തിലല്ലോ കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൂടാ ഇതിന്റെ കാരണത്താൽ എന്റെ ഉമ്മക്ക് എന്തെങ്കിലും തെറ്റെന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ ഉമ്മ എന്റെ പൊരുക്കൾ ചോദിക്കുന്ന എത്ര കൊല്ലമായി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇയാളെ മറുപടി എഴുന്നൂറ് കൊല്ലമായി ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന് വിവാദത്തിലായി എന്റെ ജീവിതം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്നു ഒന്ന് പുറത്തു കിട്ടാനോ ആ റബ്ബി എന്റെ ദോഷം പുറത്തു എന്ന് പറയാതെ ആ റബ്ബിന്റെ മാപ്പ് എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്നറിയാതെ ഞാൻ എവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് മടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മഹാനായ നബിയുള്ളി സലാമ് പറയുന്ന ഞാൻ എന്തിനാ വന്നത് എന്നറിയോ എന്ന റബ്ബ എന്തിനാണ് അയച്ചത് എന്നറിയോ ലോക സിട്ടാവായ റബ്ബിനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുകയും ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിതം ചെലവഴിക്കുകയും പോരാ ഉമ്മന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടണമെന്ന് ആശിച്ച് കരഞ്ഞീ ബാധത്തിൽ മാത്രം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന എന്റെ റബ്ബ് നിങ്ങളിലേക്ക് എന്നെ ചിരിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് പറയാനോ തീർച്ചയായും റബ്ബ് നിനക്ക് പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്ന റബ്ബ് നിന്നെ തൊട്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടവനാണ് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ മാതാവ് ആ മാതാവ് ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയി ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് വിടപറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ അറിയില്ല അല്ലേ നവഹിയറാ മരിക്കുന്ന സമയത്താവുമ്മ നിങ്ങളെ തൊട്ട് തൃപ്തിപ്പെട്ടവളാണ് നിങ്ങളോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദോഷങ്ങളുമാണ് അല്ല പുറത്തു തന്നു പോയി മഹാനായ നബിയുള്ളാഹിദാവൂദ് മഹാനായ നബിയുള്ളാഹിദാവൂദ് അലൈഹി സ്വലാം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് അയാളോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ള ധാരണ എന്താ വീട്ടിന്റെ ടെറസിന്റെ മേലെ നടക്കുമ്പോ ആ നടത്തത്തിന്റെ കാരണത്താൽ ഉമ്മയുടെ തലയിൽ എന്തോ വേസ്റ്റോ മറ്റോ വീണുപോയോ എന്നല്ലേ നിങ്ങളെ ധാരണ മഹാനായ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറയാണ് അങ്ങനെ ഉമ്മാന്റെ തലയിലൊന്നും വീണിട്ടില്ല അതും വെറും ധാരണ മാത്രമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തന്നു പോയി ഈ പറഞ്ഞത് ഈ മനുഷ്യനങ്ങ് കേട്ട ഇങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എനിക്ക് കിട്ടിയതിന്റെ ശേഷം എന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് പുറത്തു തന്നു എന്നറിയിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഇനി ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ആശിക്കുന്നില്ല ഇത് പറഞ്ഞ സുജൂദിനെ കൊറച്ച് വീഴലാണ് റബ്ബി എന്റെ റബ്ബേ എന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കണേ അള്ളാ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കണേ അള്ളാ നീ അല്ലാതെ ഇലാഹില്ല നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലേച്ചിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ കൈയൊഴിക്കരുത് അള്ളാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യന്റെ രൂഹങ്ങ് പിടിക്കപ്പെട്ടു ഒരു മണിക്കൂറ് പോലും തികഞ്ഞിട്ടില്ല വാനായ നബിയുള്ള എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ എന്റെ വയലുകൾക്കുന്ന ഉപ്പമാരെ പരിശുദ്ധ കുറാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി ഞാൻ നിലനിർത്തുന്നു നിങ്ങളെ ഉമ്മമാർക്ക് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ബാപ്പക്ക് ഹസാൻ ചെയ്തു കൊടുക്കണേ ബാപ്പയുടെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കണേ വലാത്തഴുക്കന്ന വാലിനെ 
ഞങ്ങൾ ഉമ്മാപ്പമാരെ അവരെ ഉമ്മാപ്പമാരെ പൊരുത്തം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം ഞങ്ങളെ മക്കൾക്കും ഞങ്ങൾക്കും അതേ ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം വരണമല്ലോ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു വേദന തന്നേക്കല്ലോ അല്ലോ ഒരു വിഷമം തന്നേക്കല്ലോ അല്ലോ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് ഞങ്ങളെ ഉമ്മാപ്പമാരെ സന്തോഷത്തിലായി ജീവിച്ച് അവരുടെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് അവസാനം കാബിലായി മാനോട് ഈ കലിമത്ത് തൊഴിതൊന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട തങ്ങളെ ചിരിക്കുന്ന പൂമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചു കൊണ്ട് മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ ഉമ്മാപ്പമാർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണല്ലോ അതിന് ഞങ്ങളെ ഈ സദസ്സ് നീ കാരണമാക്കണല്ലോ ഞങ്ങളെ സർവ സദസ്സുകളും നീ കാരണമാക്കണല്ലോ അല്ലാ നിന്നിലേക്കൊന്നും പങ്ക് ചേർക്കാതെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നിന്റെ ദിക്കറിലായി നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി നിന്റെ തിരുനോട്ടത്തിലായി ജീവിച്ച് നല്ല മരണം ലഭിക്കുന്ന മുത്തക്കീകളിൽ നീ ഞങ്ങളെ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണമല്ലോ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും ഞങ്ങൾ കേട്ടതും എല്ലാം ആദ്യം പറഞ്ഞ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുള്ള തൂഫിക്ക് തരണമല്ലോ അത് ജീവിതത്തിൽ കേട്ടവർക്കും പകർത്താനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലോ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സും നല്ല അവയവങ്ങളും തന്ന അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലോ പറയുന്നതെന്ന് വേറെ ജീവിതമൊന്ന് വേറെ അങ്ങനെയുള്ള മുനാഫിക്കുകയിൽ ഞങ്ങളത് ഈ പെടുത്തി നശിപ്പിക്കല്ലോ അല്ലോ ഞങ്ങളെ വായത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ നന്നാക്കി തരണല്ലോ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ദയ ചെയ്ത് പിരിയണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലീസ് ദയാക്കി